ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் தான் இர்ஃபான் பேசுகிறேன் நேற்று வந்துட்டு நம்ம மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன் நம்ம ஒரு சிறந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கு சில பேர் மொபைல் தான் இருக்குமேனு மனசு கஷ்டப்படாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அனுபவத்தில் எனக்கு கிடைச்ச சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு நேற்று நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கடுத்து இன்னையிலேருந்து நம்ம வீடியோ வந்துட்டு அதாவது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு நான் எது சொல்லலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க நம்ம மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம வெளியில் போய் பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருமே மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறத பற்றி ஏன்னா சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு கூட ஒரு கேள்வி வரும் நாங்கள் காலங்காலமாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் எதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோவை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் ஒழுங்காக எடுக்கிறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து தான் நான் வந்துட்டு சொல்லான்னு இருக்கிறேன் இப்போ பேசிக்காக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுவங்களும் இப்போ மொபைலில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சீன் இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே அதனால் நம்ம கையை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் சாப்பிட்ருப்போம் சாம்பார் போட்டிருக்கோம் தண்ணி போட்டிருக்கோம் நம்ம இது இதிலே பாருங்கள் என்னுடைய கை ரேஷம் இருக்கும் இந்த இந்த கேமராலேயே ஸோ அதனால் எப்போவுமே உங்கள் பர்ஸில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு கிளாத் ஒன்று வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு சீனை ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்க அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கேமரா லென்ஸ் இருக்குல்ல அதை நல்லா தொடச்சிக்கோங்க இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அது யாருமே செய்கிறதில்ல அதனால் இது எப்போவுமே நான் என்னோடய பர்ஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு துணி ஒன்று வச்சுருப்பேன் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்போ நேதே அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட் பற்றினா சில விஷயம் சொன்னேன் அதில் நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய நார்மலான கேமராவில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி இந்த எக்ஸ்போஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வெளியில் போய் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன் அப்போ தான் புரியும் சில விஷயங்கள் இப்போ பாருங்கள் சாதாரண ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு பின்னாடி இப்போ ஒரு சன்செட் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறச்சு என்ன ஆகும்னா பின்னாடி பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெளில தான் தெரியுது சன்னும் தெரியல ஒன்றுமே தெரியல ஆக்சுவலி அந்த டயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அதாவது எந்த இடம் வெள்ளையாக இருக்குதோ ஸோ அந்த இடத்த வந்துட்டு நம்ம டச் பண்ணணும் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் பண்ணுனாக்க அப்போ வந்துட்டு நமக்கு அப்போ பின்னாடி உள்ள எனக்கு அந்த சன் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ அது ஒரு பேஸ் ஸோ இந்த டயத்தில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்கள் ஃபேஸ் கருப்பாக தான் வரும் சன் மாத்திரம் பேக்ரவுண்டு வந்துட்டு பிரைட்டாக வரும் இப்போ உங்கள் ஃபேஸ் கொஞ்சம் கிளியராக வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அப்படியே திரும்பலாம் அதாவது ஒரு விதி ஒன்று இருக்குது அது என்ன விதி அப்படின்னு சொன்னாக்க சூரியன் வந்துட்டு சூரியனோ இல்லை எந்த ஒரு லைட்டோ அது சப்ஜெக்டுக்கு மேலே எத்தாப்பில் தெரியணும் அது வந்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு ரூல் அப்போ தான் வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ் வந்துட்டு கிளியராக தெரியும் இப்போ வந்துட்டு சன்னு எனக்கு முன்னாடி இருக்குது ஸோ அந்த சன்னோட லைட்டு டேரெக்டாக என் ஃபேஸில் போடும் ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய கேமரா வந்துட்டு எனக்கு முன்னாடி இருக்கும் அவங்களுக்கு பின்னாடி சூரியன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது சூரியனாக இருக்கலாம் எந்த லைட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கருப்பாக தான் தெரியும் பின்னாடி உள்ளது நமக்கு வெயிட்டாக தெரியும் நம்ம ஃபேஸ் கருப்பாக தெரியும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஒரு டிப்ஸ் நான் இதை இப்போ வெளியில் வந்து காட்டுறதுக்காக நான் இது ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம ஃபோட்டோ நேராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இந்த கிரிட் லைனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் பில்டிங் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோடு வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கில் சேர்ற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னாக்க நம்ம ஃபோட்டோ நேராக இருக்கும் இது ஒரு டிசிப்ளின் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதில்ல ஓகேவா இப்போ பொதுவாக பார்த்தாக்க எல்லா மொபைல் கேமராலையுமே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மொபைல் கேமரா நான் ப்ரோ கேமரா சொல்லலை சாதாரணமாக நம்ம ஒரு சீன் பார்க்குறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம்ல அதுலேயே இப்போ ஒரு பட்டன் ஒன்று வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாக்க அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் லெவலில் கூட ஏற்றும் கூட குறைக்கும் அது ஒரு சிங்கிள் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒளி லைட் அதிகமாக தேவை ரொம்ப வெளில வெளியன்னு இருக்குனாக்க நீங்கள் அதை ஹோல்ட் பண்ணி கீழே இறக்குனீங்கனாக்க உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா மொபைல் ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் மிரர்லெஸ் கேமரா மாதிரி தான் நம்ம என்ன காட்சி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே காட்டும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் எனக்கு இவ்வளோ ஒளி போதும் எனக்கு இவ்வளோ வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம கீழே ஏற்றியோ இல்லை மேலே மேலே ஏற்றியோ இல்லை கீழே இறக்கியோ நம்ம வந்துட்டு அதை எக்ஸ்போஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்போ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள்
எஃப் த்ரீனா அந்த ஓட்டை சுருங்கி போயிட்டே இருக்கும் எஃப் பதினொன்றுனா ஒரு சின்னதாக இருக்கும் எஃப் டுவெண்ட்டி டூனா ஒரு நூல் ஒரு ஊசி அளவுக்கு தான் அந்த ஓட்டையோட சைஸ் இருக்கும் அந்த ஊசி வழியாக தான் அந்த சன்லைட்டாக இருக்கட்டும் எந்த லைட்டாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய சென்சாருக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த அப்பேச்சர் இதை வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு அப்பேச்சர் வந்துட்டு எஃப் எட்டு இருக்கணும் ஒரு சில இடத்துல எஃப் பதினொன்று இருக்கணும் ஸோ அது அது தீர்மானிக்கிறது தான் நம்ம மேனுவல் மோடில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய காலத்தில் பார்ப்போம் இப்போது பேசிக்காக எக்ஸ்போஷர்னா என்ன அப்படிங்கிறத மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ அப்பேச்சருங்கிறது ஒளி எவ்வளோ பெரிய சைஸில் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்து சட்டர் ஸ்பீடு சட்டர் ஸ்பீடுனா என்னன்னாக்க அதாவது இந்த வரக்கூடிய ஒளி இருக்குதுல அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு உள்ள வரணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப ஒளி ஒண்ணு உள்ள வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்குனாக்க படம் ஓவரா உள்ள வர்றதுனால வெல வெலன்னு போயிடும் அதனால இப்ப ஒரு பத்து செகண்ட் வருது அந்த இது ஒன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி வருது அப்படின்னாக்க அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு தேவையான அளவுக்கு இருக்கும் அதாவது இந்த சட்டர் ஸ்பீடு எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு சட்டர் ஸ்பீடு கூட தேவைப்படும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த சட்டர் அதிகமான நேரம் திறந்துருக்கணும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த சட்டர் ஒரு மைக்ரோ செகண்டில் மூடிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி அந்த டிஎஸ்எல்ஆர் பற்றி நம்ம பார்க்குறப்போ அந்த விஷயத்த தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு சட்டர் ஸ்பீடு அப்படின்னாக்க எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த அதாவது அந்த அப்பேச்சர் வழியாக வரக்கூடிய ஒளி வந்துட்டு எவ்வளோ நேரத்துக்கு உள்ள வரணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடியது இந்த சட்டர் ஸ்பீடு ஐஎஸ்ஓ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பொது பொதுனாக்க இது செயற்கையாக ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் இது உங்களுக்கு நீங்கள் அவைலபிளில் இல்லாத ஒரு லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேமரா பாடியே சில லைட்டை உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக கொடுக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு கொடுக்குறது நம்ம ஃபோட்டோவுக்கு அதிகமான தேவையற்ற சக்க பக்கவாதங்களை வந்துட்டு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரியாக புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மேக்சிமம் நம்ம ஐஎஸ்ஓ கிட்ட நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மூணுத்தையும் நம்ம சரியான லெவலில் வந்துட்டு கையாளுறது இப்போ தான் எக்ஸ்போர் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு சொல்லுறதுக்கு சொல்லும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம இந்த எக்ஸ்போஷர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது விரிவ அது எந்தெந்த நேரத்துக்கு நம்ம அப்பேச்சரை கூட ஏற்றணும் ஸோ எந்தெந்த நேரத்துக்கு நம்ம சட்டர் ஸ்பீடை கூட ஏற்றணும் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் மாறுபடும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த இந்த சீரியஸ் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்துட்டு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இர்ஃபான் கிளிக்ஸ் அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூஏயில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தனியாக போய் ஃபோட்டோ எடுக்க கூச்சமாக இருக்குது நாச்சமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய யூஏஇ தமிழ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அப்படிங்கிற குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி நம்ம வீக்கெண்ட் வந்துட்டு ஃபோட்டோ வாக் போடுவோம் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம ஒன்று மணா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஸோ புரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கருத்தில் போடுங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை இதுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக சொல்கிறவங்களே எவ்வளோ பெட்ரு எனக்கு கொஞ்சம் 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 ஒன்று வந்து மறந்து போச்சு அப்படின்னாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து நான் புரியிற மாதிரி பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட இதுவே எட்டாவது வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் எனவே